നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏതൊരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന്റെയും ഉന്നമനം സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വികസനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് കണക്കാക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നാടിന് ഈ രണ്ട് ജനവിഭാഗങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മുന്നേറാൻ സാധിക്കുകയില്ല സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പും പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് സാമൂഹ്യ പാഠം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് മിസ്സസ് ഷീബ ജോർജ് ഐ എ എസ് ഡയറക്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള മാമിനെ ആദരപൂർവ്വം പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം കേരള സർക്കാരിന്റെ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പും പദ്ധതികളെയും കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വകുപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചും സംസാരിച്ച് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ശരി വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂണിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് മുൻപ് ഇത് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ പ്രത്യേക വകുപ്പായിട്ട് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഇതിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വനിതകളെയും ശിശുക്കളെയും ആസ്പദമാക്കിയുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡെവലപ്മെന്റ് വികസന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ എംപവർമെന്റ് സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനം ഇതൊക്കെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉണ്ട് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഉണ്ട് എൻ ജി ഒ മുഖാന്തരം ചെയ്യുന്നതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി അതേപോലെ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും വേണ്ടിയെന്ന് മൂന്നായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ അതില് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാമത് കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം കുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അതിൽ ഐ സി ഡി എസ് അംഗനവാടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് കൃഷികൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പോഷകാഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു ഗർഭിണികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അംഗൻവാടി വഴിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ നടത്തുന്നു ഇതൊക്കെ ആ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് കുട്ടികളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിന് തന്നെ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു വിഭാഗം തന്നെ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള അബ്യൂസ് പോക്സോ ലൈംഗികപരമായുള്ള കേസുകൾ ഇത് മുതലായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് സ്ത്രീകളെ മാത്രം ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനമാണ് അതിൽ വിധവകൾ വരാം രോഗികളായതിനും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ഉന്നമനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ പല നിയമങ്ങളും ഉണ്ട് ഏകദേശം പത്തൊമ്പതോളം നിയമങ്ങൾ വകുപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡവറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആയാലും സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം അതുപോലെ തൊഴിലിടങ്ങളിലെ അലൈംഗിക അതിക്രമത്തിനെതിരെയുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ആ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് സമൂഹത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ സ്ത്രീകൾക്കും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സ്ത്രീകളുടെ മേഖലയിൽ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഗർഭിണികളായവരുണ്ട് മുലയൂട്ട നമ്മമാരുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ ക്ഷേമങ്ങളാണ് പോഷകാഹാരങ്ങൾ അനീമിയ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് മാം കുട്ടികളുടെ പദ്ധതികൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളിപ്പം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പീഡനം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് അതിപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലമാണിത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെതിരായിട്ട് ഈ വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കൂടുതലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കരുതൽ സ്പർശം കൈകോർക്കാൻ കുട്ടികൾക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മാസം
ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൊസൈറ്റി ഓഫീസുകളുണ്ട് ഒരു ഡി സി പി ഒ എന്ന് പറയും ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ ആണ് ആ ഓഫീസറുടെ കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലയിലെ വനിതാ ശിശു വികസന ഓഫീസറുണ്ട് പ്രോജക്ട് ഓഫീസറുണ്ട് എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഈ കുട്ടികളുടെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് ഹെൽത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് എല്ലാവരും കൺവേർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ പാരന്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പാരന്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അവയർനെസ് ക്ലാസ് ഒരു കുട്ടി നേരിടുന്ന പ്രവർത്തന പ്രശ്നങ്ങൾ വീടിനുള്ളിൽ സ്കൂളിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ അതിനെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കണം പേരൻസ് അതിനുള്ള മുൻകരുതൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ ജില്ല ഓരോ ജില്ലയിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓഫീസുകളുണ്ട് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസുകളുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ മാം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തി വരുന്ന പദ്ധതികളെ കുറിച്ചൊന്ന് വിവരിക്കാമോ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അവയർനെസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് ആണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രാവർത്തികമായ എവിടെ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ ഓരോ നിയമം സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമമാണെങ്കിൽ ആര് ആരുടെ അടുത്ത് ഇവർ ചെല്ലും അപ്പൊ ഗാർഹിക പീഡനമാണെങ്കിൽ ആരുടെ അടുത്ത് ഇവർ ചെല്ലും എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ സാധാരണക്കാരിലെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനുള്ള അവയർനെസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാ ജില്ലയിലും പതിനാല് ജില്ലയിലും വിമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ വിമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ അടുക്കൽ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ നമ്മളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഇവർക്കുള്ള സർവീസ് കിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററുകളുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ വൺ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അവിടെ ഒരു പരിഹാരമുണ്ട് എപ്പോഴും ഓടി ചെല്ലാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നടക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വിധവകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോ പ്രോജക്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് സഹായ ഹസ്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ത്രീ അവർക്ക് ഭർത്താവില്ല കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം സ്വന്തം നിലയിൽ നിൽക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുതായ രീതിയിൽ ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ജീവിതം പുലർത്താനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ അത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹായ ഹസ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായ ഹസ്തം അതിന് വേണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഐ സി ഡി എസിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെല്ലും ചെയ്യാവുന്നത് അപ്പൊ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് വിധവയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധവകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലേഡീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കാം അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നു ഇവർ വന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു നമുക്ക് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഫണ്ട് സാങ്ഷൻ ആക്കുന്നു അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജില്ലയിലും അതിന്റെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് മാം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകളെ കുറിച്ച് മാം അതുപോലെ തേജോമായ ഹോംസിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാമോ തേജോമായ ഹോംസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബഡ്ജറ്റിലൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് തേജോമായ ഹോംസ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിനിരയായ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഹോമുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന കുട്ടികൾ അവർ കേസുകൾ ഉണ്ടാവും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നിരുന്നാലും അവർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് നല്ല ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഭാവി കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ സെലക്
പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി തുടർന്നും കാണുക മാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളറിനോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ ആദ്യ പ്രസവം ത്തിനുള്ള സഹായം സ്ത്രീകൾക്കായിട്ട് അത് ആ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ ആ പദ്ധതിയുടെ പേര് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃ വന്ദന യോജന എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണത് അതായത് ഒന്ന് ഒന്ന് പതിനേഴ് മുതൽ പ്രഗ്നൻസി ഉള്ള പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള വിവാഹിതരായ വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണിത് അത് മൂന്ന് ഗഡ് ഗഡുക്കളായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആകെ ഇത് അയ്യായിരം രൂപയാണ് മൂന്ന് ഗഡുക്കളായിട്ട് നമ്മളിത് വിതരണം ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇതിലെന്താന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് ഇതുപോലുള്ള ബെനഫി ബെനഫിറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കരുത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരായിരിക്കരുത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഏത് പരിധിക്കും ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിൽ ആദ്യം പ്രസവ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാർഡ് കിട്ടും എം ടി പി കാർഡ് ആ കാർഡിലൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അവർക്ക് ത്രൂ ബാങ്കാണ് ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിഷറീസ് കിട്ടും മാം ഇതിന് സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കാം ആ ഇതിൻ്റെ രേഖകളും ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും എല്ലാ അംഗൻവാടിയിലും ഉണ്ട് എല്ലാ നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അംഗൻവാടിയിലുണ്ട് ഇതെല്ലാ ഫോമും അവിടെ കിട്ടും ഇതിനുള്ള ഫോംസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അംഗൻവാടി വർക്കറുടെ കയ്യിലുണ്ട് മാം നേരത്തെ സംസാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ വിധവകളായ സ്ത്രീകളുടെ മക്കൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പടവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ശരിക്കും കുട്ടികളുടെ തുടർന്നുള്ള പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ പടവുകൾ എന്ന പദ്ധതിയാണത് അതിൽ വിധവകൾ എന്നും എല്ലാവരും ചിലപ്പം വിധവകളായിരിക്കാം ചിലപ്പം ഭർത്താവ് രോഗിയായിട്ട് കിടപ്പ് രോഗിയായിരിക്കാം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ സ്റ്റഡീസോ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള സ്റ്റഡീസിനെ ഒന്നും ഫിനാൻഷ്യലി അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പടവുകൾ നമ്മളാ കോഴ്സിൻ്റെ ഫീൽ ഒരു ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ സർക്കാർ വഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ആ കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എവിടെ പഠിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതും ഈ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ ജില്ലാ ഓഫീസിൽ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളത് വിളിക്കുമ്പോൾ പത്രത്തിലൊക്കെ കൊടുക്കും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കുന്ന കോളേജ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ബാങ്ക് വഴിയാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മാം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഈ പദ്ധതി ആ ഈ പദ്ധതിയുണ്ട് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് വരെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഇടുന്നുണ്ട് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാം നേരത്തെ സംസാരിച്ച പോലെ നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ മിഷൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാം അത് ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് അത് നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആരംഭിച്ചു അത് നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മിഷൻ നമ്മളിവിടെ കേരളത്തിൽ സമ്പുഷ്ട കേരളം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ന്യൂട്രീഷണൽ ആസ്പെക്ട്സും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കുടക്കീഴിൽ അത് അമ്മമാർക്ക് പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിന് അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അഡോൾസൺ ഗേൾസിന് കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ നാല് വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കും കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ അതിൽ പല ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു സിക്സ് ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞു മുതൽ ആറുമാസം വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ കുറയ്ക്കുക മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ കുറയ്ക്കുക രണ്ടാമതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ കുട്ടികളിലുള്ള അണ്ടർ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിൻ്റെയും അതുപോലെ അഡോൾസൺ ഗേൾസിൻ്റെയും സ്ത്രീകളുടെയും പൊതുവായിട്ട് അവരുടെ അനീമിയ കുറയ്ക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒബിസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ബസ് ഫീഡിങ്ങും ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ കമ്പൽസറി ബസ് ഫീഡിങ്ങും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അഞ്ച് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രധാന ഈ നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ മിഷന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് പ്രകാരമാണ് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് മാം നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ച പദ്ധതികളല്ലാതെ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് വകുപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്
പിന്നെ നമ്മൾ വിജ്ഞാന ദീപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഉജ്ജ്വല ബാല്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല മേഖലകളിൽ പ്രശസ്തരായ കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഭദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതി അതും ഇതുപോലെ പോക്സോ ആക്ടിൻ്റെ അവയർനെസ് ആണ് ലൈംഗിക പീഡന നിയമത്തിൻ്റെ അവയർനെസ് സ്കൂളുകളിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ അവയർനെസ് നടത്തി ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ കൂടാതെ ഇനി വിദ്യാഭ്യാസ പരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോളേജിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ ഫീസ് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ദത്തെടുക്കൽ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ദത്തെടുക്കലിനെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദത്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികളെ നമ്മൾ അവധിക്കാലങ്ങളിൽ പോറ്റി വളർത്തൽ ഫോസ്റ്റർ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരൻസ് ഒരുപാട് പേരൻസ് മക്കളുള്ളവർ പോലും ഈ പോറ്റി വളർത്തലിന് വേണ്ടി കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് മാസത്തെ വെക്കേഷൻ അതുപോലുള്ള സമയത്തൊക്കെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ കുട്ടികളും വളരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം മാം ഫോസ്റ്റർ കെയറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എസ് ഒ എസ് മോഡൽ ഹോംസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ വകുപ്പിന്റെ കീഴില് നമ്മൾ എസ് ഒ എസ് ഹോം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അതായത് മറ്റേ പോക്സോ സർവൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെ വരുന്ന കുട്ടികൾ അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ എസ് ഒ എസ് മോഡലിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഒരു അമ്മയും ഇങ്ങനെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് ഒരു വീട് പോലെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പരിഗണന ഒരു കെയർ ഒക്കെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കണം നമുക്കൊരു കോളർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കോളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് മാമിനോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഹയർ ഇപ്പൊ ആ അതിലെ ഇപ്പം നമുക്ക് ആ തുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതിൽ മേലെ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ തുക അവരുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന പദ്ധതിയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പടവുകൾ അത് വിധവകളായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താവ് അശരണനായിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആ അപ്പൊ അത് ഈ പത്താം ക്ലാസ് കഴിയണം പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അത് ഇത് ഇപ്പോ ഈ അയ്യായിരം രൂപയാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹലോ വിളിച്ചതിന് നന്ദി പരിപാടി തുടർന്നും കാണുക മാം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളെ കുറിച്ചാണ് മോഡൽ ഹോംസ് നമ്മളിപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരമ്മയും അതിന്റെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇത്രയും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് അതിലുള്ളത് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് പോണത് ഒരു ഒരു പരിഗണന ഒരു കെയർ ഒരമ്മയുടെ ഒരു ബാല്യത്തിൽ കിട്ടേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ അവർക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു അതാണ് അതിന്റെ എസ് ഒ എസ് ഹോമുകൾ നമ്മൾ തുടർന്നും മറ്റ് മറ്റ് ജില്ലകളിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നടപടിയിലുമാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള എസ് ഒ എസ് മാം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിജ്ഞാന ദീപ്തി അതൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയാണ് അത് നമ്മൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന കൂടാതെ നമ്മൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതിയായിട്ട് തന്നെ വിജ്ഞാന ദീപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വിജ്ഞാന ദീപ്തിയിൽ പഠിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അതായത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മറ്റേ ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമുകളിലോ മറ്റൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ വീട്ടിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ മാസം രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് ഇവരുടെ പഠന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് സ്കൂളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് സ്കൂളിൽ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കും സ്കൂളിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കും ഇവർക്ക് മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിയതിനു ശേഷം അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പദ
അതിക്രമങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നത് ദത്തെടുക്കൽ ദത്തെടുക്കലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നു ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലാം അവിടെ വരുന്നു ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇവർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കുള്ള ആ ബോധവൽക്കരണം വരുന്നുണ്ട് കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റികൾ ഇതിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് എല്ലാ ജില്ലയിലും പതിനാല് ജില്ലയിലും ഇവശിഷികളുടെ കാര്യം നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റികളുണ്ട് ജൂനിയർ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഈ ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ജില്ലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന പരാതികളും പരാതികളൊക്കെ അവർ കേൾക്കുന്നു രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് മാം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് വകുപ്പിന്റെ വക പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പല നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ പല നിയമങ്ങളുടെയും അജ്ഞത ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ലൈംഗിക അതിക്രമം അതിനുള്ള പരാതി അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അസംഘടിത മേഖലകളിലായിരിക്കും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പൊ എവിടേക്ക് പോകും അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ജില്ലയിലും ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ജില്ലാ കളക്ടർ അധ്യക്ഷനായിട്ട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് പരാതിപ്പെടാം അപ്പൊ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു എല്ലാ എല്ലാവർക്കും കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് ഐ സി ഡി എസ് പ്രോജക്ടുകളുണ്ട് അവരെ ഇതിനുവേണ്ടി ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഓഫീസിൽ നമുക്ക് കംപ്ലൈന്റ് പറയാം അപ്പൊ അവര് ഈ കംപ്ലൈന്റ് കളക്ടർക്ക് കൈമാറി നടപടിയെടുക്കും അതുപോലെ എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും ഇന്റർണൽ കമ്മിറ്റികളുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഉള്ളതാണ് പിന്നീടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമമാണ് അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അതിന് ഈ മുഴുവൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഐ സി ഡി എസ് ഓഫീസേഴ്സിനോ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം അതിനുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ശരി മാം നമുക്കൊരു കോളർ റേറ്റിംഗ് ആണ് കോളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് എന്റെ പേര് പ്രതിഭ എന്നാണ് ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് സുവിത എന്നാണ് ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരി കുട്ടിക്ക് നാല് വയസ്സായി ഇതുവരെ ദിവസമായും കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് പേരെന്നിട്ടാണ് അഞ്ചാം മാസം ആയിരിക്കും ധന സഹായം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പരാതി മാം ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസി ആദ്യത്തെ ഹലോ ഹലോ ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ അന്ന് ഈ ഒന്ന് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃവന്ദന യോജന തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒരു സ്കീം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃവന്ദന ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിലേക്ക് അത് മർജി ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രത്യേക കേസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിഗണി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് നോക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ പുതിയ പ്രോജക്ടിലേക്ക് മർജി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രോജക്ടിലെ ബെനിഫിറ്റ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ഹലോ മാം പറഞ്ഞോളൂ മാം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി തുടർന്നും കാണുക മാം നമ്മൾ സംസാരിച്ചോടുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഡവറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് അപ്പൊ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിലും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ ഒന്നും എന്താ വെളിയിൽ പറയാത്ത സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് അവയർനെസ് നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വിമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർമാർ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉണ്ട് വിമൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിമന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓഫീസറാണത് അവിടെ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ പോലെ മറ്റ് അഡ്വൈസ് ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെൽസ പോലുള്ള ഒരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻസ്
പിന്നെ വിമൻ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിമൻ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇത് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലാതെ വിളിച്ചാലും ഓഫീസുകളിൽ വിളിച്ചാലും അതിനുള്ള പരിഹാരമുണ്ട് മാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഈ പുതിയൊരു വകുപ്പ് സ്ഥാപിക്കുക സ്ഥാപിക്കാനുണ്ടായ കാരണവും സാഹചര്യവും ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ അത് ഈ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യം അവർ ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു വകുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അവർ ബഡ്ജറ്റിൽ അത് വന്നു ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ അത് വന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരും അതിൽ ഉൾപ്പെടും ഭിന്നശേഷിക്കാരുണ്ടാവും ഓൾഡ് ഏജ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവണം സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാവണം കാരണം കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നതോടൊപ്പം സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു വികസനവും കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു വകുപ്പ് ഉണ്ടായാൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിന്റെ ഒരു ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു കോളർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കോളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് ണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള അതെന്താണ് അത് സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നും അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാനായിരുന്നു അത് പറയാ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ അതിന് നിയമ കുരുക്കുകളും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കെയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കാര സി എ ആർ എ കാര എന്ന് പറയുന്ന ആ അതിലൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ അത് വരും കെയറിങ്സ് അപ്പൊ അതിൽ ദത്തെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ പേര് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അത് ഓൾ ഇന്ത്യ ആ കെയറിങ്സ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് രജിസ്റ്റേർഡ് ആവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ബാക്കി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ കുട്ടികൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം യോജിച്ച കുട്ടി എവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് തരും അതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറിച്ച് അതാത് ജില്ലാ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ളവർ വന്ന് പരിശോധന മറ്റ് സ്റ്റഡി ഹോം സ്റ്റഡി ഇതുപോലെയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് മറ്റു നടപടികൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഈ ജസ്റ്റ് ഈ കെയറിങ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി അത് നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡും വൈഫിനും കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രായമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആവാം നയൻറ്റി വൺ ആവാം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏത് പ്രായത്തിനുള്ളിലാണോ അതനുസരിച്ചുള്ള കുട്ടികൾ ഉള്ള ഉള്ളതനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പേര ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടികൾ കുറവാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നാലും ഇത് ഓൾ ഇന്ത്യ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് ദത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനും കൂടി ഇപ്പോഴുണ്ട് പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി തുടർന്നും കാണുക മാം ഇനി ചോദിക്കാനുള്ളത് ധനസഹായമായി വരുന്ന പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ധനസഹായമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പദ്ധതി ഉള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു വനിതാ ശിശു വികസനം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ധനസഹായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സഹായഹസ്തം പടവുകൾ അതുപോലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ധനസഹായങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ള ഈ പ്രോജക്റ്റുകളിലൂടെ അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതൃവന്ദന യോജനയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് തുക കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ധനസഹായം കൊടുക്കുന്നത് ഉള്ളത് മാം നേരത്തെ നമ്മുടെ കോളർ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ ദത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് നിയമക്കുരുക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ നേരത്തെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ദത്തെടുക്കൽ റെഗുലേഷൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ
മാം ഇതേ വകുപ്പിന്റെ തന്നെ കീഴില് പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീകൾക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ മന്ദിരങ്ങളിലും അതുപോലെയുള്ള താമസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അവരുടെ കൈത്തൊഴിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുള്ളു ഇപ്പോൾ മാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉന്നയിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് വകുപ്പിന്റെ വക മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ അംഗൻവാടി വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി ഡി എസ് പ്രോജക്ടിന്റെ പ്രധാന ഒരു ഒരു എയിമാണ് ഈ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ അനുപൂരക പോഷകാഹാര സപ്ലിമെന്ററി ന്യൂട്രീഷൻ ആയിട്ട് പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറവുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രി മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോർട്ടിഫൈഡ് ഒരു പാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ അത് ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആണിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അത് ഫോർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് അതിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ കണ്ടന്റും ചേർത്ത് ഫോർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ആ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ തനത് ഒരു ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴി കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ തനത് സാധനങ്ങൾ ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു കൂടാതെ നമ്മൾ ടേക്ക് ഹോം റേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ സപ്ലിമെന്ററി ന്യൂട്രീഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ നമുക്കൊരു കോൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കോളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ 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 നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താമോ ഹലോ ഹലോ മാമിനോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ മാഡം ആ ഞാന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ എന്റെ മോള് പിന്നെ ഏഴ് മാസം ഗർഭിണി ആയിരുന്നു പിന്നെ ആ സമയത്ത് രക്തം കട്ട പിടിക്കുകയും കൗണ്ട് കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അന്നേരം കുഞ്ഞിന്റെ ഏഴ് മാസം തുടങ്ങിയപ്പോ കുഞ്ഞിന്റെ അനക്കം നിന്ന് പോയി അന്നേരം പിടിയുന്ന ഒരു പ്രസവിച്ചു നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം അവരെ അംഗൻവാടിക്കുള്ള അംഗൻവാടിയിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം ഒക്കെ അപേക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ കുട്ടിയുണ്ട് അതില് നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃവന്ദന യോജനയില് ആദ്യത്തെ കുട്ടി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രഗ്നൻസിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തേത് മരിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ മിസ്കാരേജ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത് കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി പ്രഗ്നൻസി ആയാൽ നമ്മൾ ഈ ആനുകൂല്യം ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടും ആ പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി തുടർന്നും കാണുക മാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോളിൽ സംസാരിച്ച പോലെ ഈ മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ധനസഹായം കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതികൾ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ അതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് അത് പബ്ലിക്കും കൂടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ആദായ നികുതി എന്നത് ഇളവ് കിട്ടുന്നതാണ് ആ തുകയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജെ ജെ ഫണ്ട് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അതിനെ ബാലനിധി എന്നാണ് അതിന്റെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പദ്ധതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന തുക കൊണ്ട് അത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രൊവിഷൻ തരും പൈസയും തരുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ പബ്ലിക്കിന്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ തുക വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇപ്പം വളരെ മാരകമായ രോഗമായിരിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുക ഇതിൽ നിന്നകത്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുതിർന്നവർക്ക് വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചികിത്സാ സഹായം എന്ന പേരിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല അത് മറ്റ് വകുപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ചികിത്സാ സഹായം കൊടുക്കുന്നത് മാത്രം നമ്മളിപ്പം ചികിത്സാ സഹായം കൊടുക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഹോമുകളുണ്ട് മഹിളാ മന്ദിരങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടോളം മഹിളാ മന്ദിരങ്ങളുണ്ട്
മക്കളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവർ നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ആരും ഏതും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് സ്ത്രീകളെ നമ്മളിങ്ങനെ പാർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ചികിത്സയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർക്കാർ ചെയ്തു കൊടുക്കും സർക്കാരിന്റെ മാം നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ച പദ്ധതികൾ മാത്രമല്ല ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ ഇനിയും വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യൂ സി ഡി ഡോട്ട് കേരള കോൺ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ഈ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ ഫോൺ ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പറുകളുണ്ട് പിന്നെ ജില്ലകളിലെ ഐ സി ഡി എസ് മുതൽ അംഗൻവാടി മുതൽ ജില്ലാ ഓഫീസ് വരെയുള്ള എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും ഇതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കും തീർച്ചയായും മാം അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും നിയമ നടപടികളെ കുറിച്ചും ബോധവാന്മാരല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അപ്പൊ അതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് മാം പറഞ്ഞ പോലെ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ക്ലാസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ആ ക്ലാസുകൾ നമ്മൾ ജില്ലാ തലത്തിലാണ് നടത്തുക ചിലപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ നടത്തും അപ്പൊ ഓരോ ഓരോ നിയമത്തിനും ഇപ്പൊ ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങൾ വരും ഇപ്പൊ ഓരോ ചൈൽഡ് കുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാലാവകാശ ദിനം വരും ശിശു ദിനം വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ അടുത്തായിട്ട് മറ്റേ പുകയില വിരുദ്ധ ദിനം വന്നു പിന്നെ അടുത്തതിന് വരാൻ പോകുന്നത് ചൈൽഡ് ലേബറിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിനം വരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ വരുന്ന വെച്ചാൽ ആ ദിവസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണം നമ്മൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നടത്തും അപ്പൊ അങ്ങനെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയിപ്പ് കൊടുക്കും അതിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറിനെ അറിയിക്കും വരുന്നവർക്ക് പബ്ലിക്കിനെ അറിയിക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് തീർച്ചയായും മാം വകുപ്പിന്റെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രധാന പദ്ധതിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വിക്ടിംസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് പോയി ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീഫ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ആസിഡ് അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നു അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീഫ് ആണത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ വേണം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നടത്തണം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനുള്ള തുക നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഗാർഗിക പീഡനത്തിന് മാരകമായി അപകടം പറ്റുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ വിക്ടിംസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീഫ് ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു വരുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അവരെ കേസ് അനുസരിച്ച് കൊടുത്തു വരുന്നു മാം ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിന്റെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വളരെ നന്ദി മാം വകുപ്പിന്റെ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും വിവരങ്ങളും നമുക്ക് പങ്കുവച്ചു തന്നതിന് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വിഷയമായി ക